দেহের সাথে মন মনের সাথে দেহ মনের রোগ যেমন দেহে প্রভাব ফেলে তেমনি দেহের অসুখ ছাপ ফেলে মনে দেহ ও মনের সুস্থতা এবং সুস্থ থাকা নিয়ে প্রতি সোমবার রাত দশটার আয়োজন দেশ জুড়ে মনের খবর চোখে চোখে রাখুন মনের খবর টিভি সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করা সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করা সাদৃশ্য বই সাদৃশ্য যা আছে সেটাকে আমরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করি আজকে এমন একটা সাবজেক্ট এমন একটা বিষয় নিয়েছি আমরা নিয়েছি এটা বর্তমান সময় আমাদের সাথে একেবারে আমাদের সবকিছুর সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তো জেনারেশন টু জেনারেশন একটা কথা সবসময় চালু থাকে যে আমরা যা ছিলাম তার থেকে পরের জেনারেশন সবসময় ভুল শিক্ষা পায় কম জানে অথবা এটা ঠিক না তারা বেশি বুঝে এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে কিন্তু তার সাথে টেকনোলজি টেকনিক সময় বিজ্ঞান বিভিন্ন রকমের তথ্য প্রযুক্তি এগিয়ে যায় এমন একটা সময় এই প্রশ্নটা সবার সামনে আজকাল অনেক বেশি সোশ্যাল মিডিয়া কি ভুল শিক্ষা দিচ্ছে অথচ এর উপরে দাঁড়িয়ে কিন্তু গত করোনার অনেক অংশ আমরা পাড়ি দিয়ে এসেছি তো আজকে আমাদের সাথে আছেন বরাবরের মতো আমরা একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ থাকেন আমার সাথে আজকে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার সুস্মিতা রায় সুস্মিতা রায় সিলেক্ট ওসমানী মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিদ্যাভাগে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন আর আমাদের সাথে আছেন তিনজন টকভোগের তরুণ তিনজনই যার যার জায়গায় আমি মনে করব যে বিচক্ষণ অবস্থায় আছেন এবং আমাদেরকে আজকে বেশ সুন্দর সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন আছেন মোহাম্মদ তামজিউদুল ইসলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ব্রডকাস্ট অপারেশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিড ডিজিটাল মিডিয়া মাছরাঙ্গা টেলিভিশন তাসনিম জারিন অধীরা শিক্ষার্থী বুয়েট রেদওয়ান জামান রিপোর্টার বিএসএস শিক্ষার্থী ইউলেপ তো আমরা মনে হয় শুরু করতে পারি আমার আর কিছু বলার নাই আমি কাকে দিয়ে শুরু করব ঠিক জানি না কিন্তু আমার এই আগ্রহটা প্রচন্ড পরিমাণে যে আসলে আমরা কি মানে আমাদের সময়টা কি ঠিক ছিল নাকি এখনকার এই তথ্য প্রযুক্তি এবং চারদিকে এত ইনফরমেশন সেটা ঠিক তো আমি সুস্মিতাকেই দিয়ে আসি সুস্মিতাকে এই মুহূর্তে আমি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ভাবছি না আমি ভাবছি যে আমাদের এই তিনজন যে শিক্ষার্থী তিনজন যে তরুণ তার থেকে একটু বয়স্ক মানে একটু বয়স বেশি বা একটা জেনারেশন আগের মানুষ আমি পরবর্তীতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রশ্ন করব সুস্মিতা আমরা তো দুইটা যুগে দেখে আসছি আমরা আমাদের যুগটা দেখছি আবার এখনকার যে ছেলে মেয়েরা এখনকার যে সময়টা দেখে আসছি আমাদের আসলে ভিতরের ফিলিংটা কি কি মনে হয় আমরা কি শিক্ষা দিতে পারছি ভুল শিক্ষা দিচ্ছি নাকি সঠিক পথে যাচ্ছি কি মনে হয় ধন্যবাদ বিপ্লব ভাই আসলে প্রথমে আমি মনের খবর টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনার একটা সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য যে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমাদের কি ধরনের শিক্ষা দিচ্ছে আসলে সোশ্যাল মিডিয়া আপনি যেহেতু জেনারেশনের কথা বললেন আমাদের জেনারেশনে মানে আমরা যখন একটু মানে তরুণ ছিলাম তখন মিডিয়া বলতে কিন্তু আমরা ওই যে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর প্রিন্ট মিডিয়াটাকেই বুঝতাম কিন্তু এই এক যুগ ধরে সোশ্যাল মিডিয়াটা আসলে পুরো বিশ্বব্যাপী রাজ করছে মানে রাজত্ব করছে আর কি আর কি শুধু আমাদের জেনারেশন না মানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমি প্রত্যেকটা বয়সের সাথে সোশ্যাল মিডিয়াটা অতপ্রত ভাবে মানে জড়িয়ে গেছে তো আসলে সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে একদম রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে জড়িত তো এটা আসলে সুফল কুফল যে ব্যাপারগুলো যে ভুল শিক্ষা নাকি সঠিক শিক্ষা আমরা তো আসলে জানি যে বিজ্ঞানের সব অবদানেরই কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ পজিটিভিটি আছে তো আমি যে একেবারেই যে সোশ্যাল মিডিয়া সব কিছু ভুল শিক্ষা দিবে দিচ্ছে সেটা কিন্তু আমি বলবো না কারণ করোনা কালীন যে সময়টা আমরা পার করেছি অথবা এখনো করছি আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে অনেকটুকু জড়িয়েছিলাম আমরা কিন্তু অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছিলাম 
তো যাই হোক যে সোশ্যাল মিডিয়ার পজিটিভ দিক নিয়ে আমি প্রথমে এক দুইটা কথা বলি তারপরে না হয় আমরা ভুল না ঠিক সেটা নিয়ে কথা বলবো যে আমরা তো সবাই জানি যে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের কানেকটিভিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে যে একটা আঙ্গুলের স্পর্শে আমরা হয়তো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাচ্ছি আমরা অনেক যাদেরকে হারিয়ে ফেলেছিলাম অনেক বন্ধু পরিজন তাদের সাথে কানেক্ট আমাদের বাড়ছে তো এটা কিন্তু আমার কাছে মানে অনেক একটা পজিটিভ লাগে যে আসলে তো আমরা যখন তরুণ ছিলাম এই জিনিসটা হয়তো ছিল না হ্যাঁ কিন্তু এখন এই জিনিসটা আমাদের জীবনে অ্যাড হলো সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে আরেকটা পজিটিভ দিক আমি প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়ার বলতে বলতে চাচ্ছি যে পরবর্তীতে হয়তো আমরা অনেক নেগেটিভ দিক নিয়েও কথা বলবো যে সৃজনশীলতা যে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষেরই কিন্তু কিন্তু অনুভূতি প্রকাশের একটা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়া কাজ করছে যে কেউ তার অনুভূতিটা ইজিলি তার সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশ করতে পারছেন আর সৃজনশীলতা যেটা যে অনেক শিল্পকলা সাহিত্য অনেক কিছুর কিন্তু বিকাশ ঘটছে যা সুপ্ত প্রতিভা প্রতিভাগুলো যেগুলো আছে আমাদের এগুলা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে বিকশিত হচ্ছে হয়তো কেউ একটু মানে গাইতে জানেন কিছু লিখতে জানেন আঁকতে জানেন অথবা যে কোনো ধরনের শিল্পকর্ম সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু উনি প্রকাশ করতে পারছেন পারছেন এবং একটা মানে প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছেন কাজে সোশ্যাল মিডিয়াটা আমাদের মানে ওইখান থেকে কিন্তু আমরা একটা রিক্রিয়েশনও পাচ্ছি আমাদের সুপ্ত প্রতিভা প্রতিভাগুলো বিকাশ করার একটা প্ল্যাটফর্মও পাচ্ছি नामधीरा হ্যালো আমাকে কি শোনা যাচ্ছে জি আসসালাম আলাইকুম আমার প্রশ্নটা হলো যে সুস্মিতা ম্যাডাম যে কথাটা বললেন আর আমাদের আজকের যে বিষয় বিষয়টা হলো যে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমাদেরকে ভুল শিক্ষা দিচ্ছে কিনা কিন্তু আমরা একটা দিকে তো যাচ্ছি এই শিক্ষা একাডেমিক শিক্ষা না এই শিক্ষা হলো প্রতিদিনের শিক্ষা এক ধরনের মানে জীবনের সাথে জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষা তো কি মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়া কি আমাদেরকে ভুল দিকে ডিরেকশন দেয় নাকি সঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এটা আমি যেটা মনে করি আমি তো অনেক ছোট মানুষ তাও আমি বলি যে সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে দু রকম সাইড আছে যে ভালো আছে খারাপও আছে যে যেটা অ্যাকচুয়ালি পারসিভ করে যে যেটা অ্যাকচুয়ালি গ্রহণ করে কেউ ভালো দিকটা নিচ্ছে কেউ খারাপ দিকটা নিচ্ছে যার কারণে এই রকম ভুল শিক্ষার মতন একটা আসলে সমস্যা ক্রিয়েট হয়ে যায় যেমন আরেকটা জিনিস আমি যেটা লক্ষ্য করি সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের তথ্য সে তথ্যগুলা কি সঠিক না ভুল আমরা হয়তো বা অনেক সময় যাচাই করতে পারি না এবং যাচাই করার কোনো ওয়ে আউটও থাকে না আমরা হঠাৎ করে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি সেই সিদ্ধান্তটা অনেক সময় ভুল হতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক বেশি মানুষ একই কাজ করছে দেখে আমরা একটা পিয়ার প্রেশার কিংবা একটা প্রেশার এসে হ্যাঁ আমরাও সেটা করছি কিন্তু এটা ভুল বা সঠিক সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কেউ যাচাই করে দেখছি না তো হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়ার এই যে ভুল শিক্ষাটা আমি অ্যাকচুয়ালি বলবো না যে পুরোপুরি ভুল এটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদেরকে আসলে এই জিনিসটা কখনো কেউ আমরা আগে কখনো কেউ ফেস করিনি এই জিনিসটা নতুন আস্তে আস্তে এই জিনিসটা যত বেশি আমরা সচেতন হব তত বেশি জিনিসটা আসলে মানুষ ভুল শিক্ষা না থেকে সঠিক শিক্ষাটা নিতে উদ্বুদ্ধ হবে কি মনে হয় আমরা কি সঠিক শিক্ষা পাচ্ছি নিজের কাছে কি মনে হয় আমি তো মোটামুটি চেষ্টা করি যে আসলে যে কোনো কিছু দেখলাম সেটাকে আসলে কি সত্যি কি না একটু যাচাই করে দেখি একটু ঘেটে দেখি কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমি ছাড়াও বা আমি আমি যেটা মনে করি ম্যাক্সিমাম মানুষে হচ্ছে ওরকম সঠিকভাবে সে শিক্ষাটা নিতে পারে না ভুল দিকেই একটা মোটা সংখ্যক মানুষ আসলে ধাবিত হয় আচ্ছা থ্যাংক ইউ রেদোয়ান জামান আপনার কাছে কি মনে হয় আমরা আসলে আমরা আমাদের ছোটরা বড়রা আমরা কোন দিকে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসলে সত্যি করে বলতে গেলে যে আমার মনে হয় যে ইটস ইনকমপ্লিট দা সিস্টেম 
of social media uh, in case of teaching is incomplete karon pora je bhabe porashona kora uchit she bhabe hocche na ei bishoy ta mane educational na amra shiksha bolte teaching ta kena dori amra dori acha acha ghonishto acha ha connectivity let's talk about connectivity of social media with life দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ কানেকটিভিটি অনেক দূর চল মানে আমরা যে ম্যাম যখন বললেন যে আমরা অনেক হারানো বন্ধুকে পেয়েছি তারপরে দেখা যাচ্ছে যে একটা টাচেই আমরা ওয়ার্ল্ডের অনেক কিছু জানতে পারছি বাট সেটা কতটা রিয়েল এটা কিন্তু কোনো প্রুফ নাই এক অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে যে টেকনোলজি যত ইনভলভ হচ্ছে তত আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তেছি তো দেখা যাচ্ছে যে এই জেনারেশনটা অনেক লেজি হয়ে যাচ্ছে হুইচ ইজ নট আ ভেরি গুড সাইন হ্যাঁ একটা জায়গা তো ফুলফিল করছে যে জায়গাটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে যেমন প্যান্ডেমিকের সময় অনেকে মানে বের হতে পারেনি অনেক কিছু করতে পারেনি তো সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়া না থাকলে দেখা যেত যে মানে অনেক ক্ষতি হয়ে যেত অনেক ধরনেরই ক্ষতি হয়ে যেত কারণ একদম বাসায় বসে থাকা দেখা যায় যে একটা মানুষকে মেন্টালি শুধু ডিপ্রেস না অনেক কিছু করতেই বাধ্য করে ফেলে তো তখন যদি সে তার বন্ধুদের সাথে বা আশেপাশে কার সাথে টাচে যেতে পারে বা নিজে কিছু ক্রিয়েটিভ শো করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো হ্যাঁ ইটস এ গ্রেট প্ল্যাটফর্ম प्रचलित बस बहुल आलोचित एक समय आलोचना कर এখন অনেকেই কানেক্টেড আছে যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা অলরেডি কানেক্টেড যে বিষয়টা নিয়ে সুস্মিতা ম্যাম রেদওয়ান এবং অধীরা বিভিন্ন টপিক নিয়ে বিভিন্ন পয়েন্টস নিয়ে কথা বলেছেন এখানে মুখ্য বিষয়টা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া গত দশ বছরে টেকনোলজির অনেক উন্নয়ন হয়েছে বলা যায় যে টেকনোলজিতে আমরা দশ বছর আগে যে জায়গায় ছিলাম দশ বছর পরে যদি এসে আমরা চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে আমাদের হাতের মুঠোয় সবকিছু চলে এসেছে দশ বছর আগে হয়তো বা ম্যাম যেটা বললেন যে আমরা সবাই সবার সাথে কানেক্ট ছিলাম না অনেক বন্ধু আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত অনেক মানুষজনকে হারিয়ে ফেলেছিলাম তাদেরকে কাছে পেয়েছি কিন্তু কাছে পাওয়ার পর কি খুব একটা বেশি উপকার হয়েছে মনে হয় হয় নাই কারণ আমরা যত বেশি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের অ্যাক্টিভিটি বাড়াচ্ছি তত বেশি আপনজন থেকে আমাদের বন্ধুদের কাছে থেকে দূরে চলে যাচ্ছি আমাদের যে সময়টা আমরা আগের দিনের যদি কথা চিন্তা করি বা আগের দিনের যে মানুষজন ছিল তাদের জীবনের যে চলাফেরা তাদের ২৪ ঘন্টার যে ইউটিলাইজেশন প্রপার সেটা যদি আমরা কল্পনা করি এবং এখন যদি আমরা কল্পনা করি তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে এখন আমাদের যদি আমরা নির্দিষ্ট কোন সময় পাই যে এই সময়টা হচ্ছে আমি আমার জন্য রাখবো কিন্তু আসলে কি আমরা আমাদের জন্য সময়টা রাখছি সে সময়টা কিন্তু আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার পিছে দিচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়া বলতে এখন আমাদের বাংলাদেশের পারপাসে আমরা যেটা অধিকাংশ সময়ে বুঝি ফেসবুক অথবা ইউটিউব এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়া অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে কর্মজীবীদের জন্য এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে স্টুডেন্টদের জন্য এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে সেলিব্রিটিদের জন্য এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে সবগুলোই কিন্তু হচ্ছে সব সময় যে হিউম্যানের জন্য উপকার হবে বা উপকার নিয়ে আসবে সেটাও না আবার ওরা যে বিজনেস পারপাসে বা যে বিজনেস থিংকে হচ্ছে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করাচ্ছে তারাও যে সবসময় বলে দিচ্ছে যে আমাদের প্ল্যাটফর্ম খারাপ আমাদের এখানে আসা যাবে না বা আমাদের এটা খুবই ভালো আমাদের এখানে আসতে পারেন ব্যাপারটা ওরকমও না 
আমরা হচ্ছে যেটা সব সময় চিন্তা করি যে আমি যদি না যাই বা আমি যদি ইনভলভ না হই তাহলে হয়তো বা এটা থেকে দূরে থাকতে পারবো কিন্তু আসলে বাস্তবতা হচ্ছে ভিন্ন বাস্তবতাটা এরকম টেকনোলজি এত বেশি আর কি উন্নত হয়ে গেছে যে আমি যদি দেখা যাচ্ছে যে খারাপ কিছু না করি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার আশেপাশের মানুষজন যদি করে ওই জিনিসটা অটোমেটিক্যালি সিস্টেমেটিক্যালি আমার খারাপের মধ্যে আমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে প্রতিনিয়তই আমার আশেপাশের মানুষজন হতে পারে এটা আমার বাসার কেউ হতে পারে আমার পাশের বাসার কেউ তো যে কারণে দেখা যাচ্ছে আমরা শুধু যারা বুঝতে শিখছে বা এইটিন প্লাস শুধু তারাই যে এটাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা না আমরা যদি বাচ্চাদের কথা চিন্তা করি এবং বয়স্ক মানুষের কথাও চিন্তা করি সবাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিছুদিন আগে যেমন হচ্ছে আমরা একটা খুবই আর কি হৃদয় বিদারক ঘটনা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের চিত্রনায়ক রিয়াজের আর কি শ্বশুর উনি হচ্ছে লাইভে এসে আত্মহত্যা করেছে যেটা শুধু হচ্ছে উনি লাইভে এসে আত্মহত্যা করেছে ব্যাপারটা শুধু ওই জায়গায় সীমাবদ্ধ না উনি মানসিক ভাবে অনেককে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে উনি শুধু একা মারা যান নাই উনি কিন্তু অনেকজনের মানে মনের যে সাহসটা একা থেকে যে ডিপ্রেশনটা সে জায়গা থেকে কিন্তু অনেকের মনের অবস্থা আরো বেশি খারাপ করে দিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে ওই লাইফটা পরবর্তীতে বিভিন্ন কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেন বা বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টাল বা প্রিন্ট মিডিয়াতে বিভিন্ন ভাবে লেখালেখি করা হয়েছে বা দেখা গেছে যে যারা হচ্ছে ওই লাইফটা ইনস্ট্যান্ট ওই সময় দেখেছিল তাদেরকে হচ্ছে ফাইন্ড আউট করে তারা কোন এজের মধ্যে অবস্থান করছে অ্যাকচুয়ালি কত বয়সের মধ্যে তাদেরকে ফাইন্ড আউট করে তাদের পরিবারের কাছে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে যে তাদেরকে যেন সেফ রাখা হয় মানে জিনিসটা এত বেশি আর কি ভয়ঙ্কর ছিল যে লাইভে এসে এরকম ধরনের ঘটনা সাধারণত ফেসবুক ইউটিউব টুইটার লিঙ্কড ইন এদের হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু পলিসি থাকে কিন্তু কেন পলিসিটা আসলে কাজ করে নাই বা এরকম ধরনের একটা দুর্ঘটনা সরাসরি যেহেতু ফেসবুক ইউটিউব সবসময় বলে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সামনে নিয়ে আসা যাবে না যেটা হচ্ছে তাদের পলিসি ভায়োলেট করে এবং সাথে সাথে তারা সেই ধরনের ভিডিও গুলো রিমুভ করে দেয় বা এটার এগেনস্টে তারা তাদের যে অ্যাকশন থাকে সেগুলো নাই কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয়তো বা কিছু একটা সময় ছিল আমরা ফেসবুকে যেহেতু উনি লাইভে এসেছিলেন ওনাকে কিন্তু ফেসবুকের ভিডিওটা আমরা অনেকে দেখেছি অনেকে আবার বিষয়টা ইন্সপায়ার হয়ে বা কতটুকু এটাতে আমার শেয়ার করাতে কতজন মানুষ উপকৃত হবে কতজন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা আমার ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে তারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমি কিন্তু জেনে হচ্ছে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছি এরকম একটা ভিডিও আমি ডাউনলোড করে আমি আমার জায়গা থেকে শেয়ার করছি তার মানে আমি হচ্ছে ক্ষতি আমি নিজে একটা কারণ হয়ে দাঁড়ালাম আমি যদি সে জায়গাটা অ্যাভয়েড করতাম আমার মতো যদি আরো জন ব্যাপারটা অ্যাভয়েড করতো তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে গত দুই তিন দিন আগে আমরা আর একটা খবর দেখতে পাচ্ছি যে খুলনার যে এরশাদ শিকদার ওনার মেয়েও তার যে ফ্রেন্ড ছিল ফ্রেন্ডের সাথে ভিডিও কলে এসে সে আত্মহত্যা করেছে মানে আলটিমেটলি যেটা আমি বুঝাতে যাচ্ছি যে প্রবণতা খারাপের দিকে যখন আমরা নিয়ে যাচ্ছি তখন আরো অনেকগুলা মানুষ এটার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো সোশ্যাল মিডিয়াটা হচ্ছে সব প্রত্যেকটা সেক্টরই হচ্ছে ক্যাটাগরাইজ করা সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে আলটিমেটলি ইন্টারনেটটা কি একটা জগৎ মানে আমি পৃথিবীর মতো আর একটা জায়গা সোশ্যাল মিডিয়া ওরকম একটা জায়গা যেখানে হচ্ছে আপনি সব ধরনের পাচ্ছেন ওখানে খবর পাচ্ছেন আপনি বিনোদন পাচ্ছেন আপনার কাছে আবার একটু আসবো এই বিষয়টা নিয়ে আমি এর আগে আবার সুস্মিতার কাছে যেতে চাই সুস্মিতা দুটো জিনিস আমি ছোট্ট করে উল্লেখ করতে চাই একটা হলো যে সুইসাইড এবং সুইসাইড এর মিডিয়ার কতগুলো নিয়ম কতগুলা ইনস্ট্রাকশন কতগুলা স্পেসিফিক ক্যাটাগরি আমাদের দেশেও করা হয়েছে এবং মিডিয়ার যারা হেলথ রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাথেও কিন্তু এটা নিয়ে একটা দু তিনটা ওয়ার্কশপ করা হয়েছে তো এবং একটা আমি এদিকে যাচ্ছি না এদিকে আমি পরে যাব যেহেতু তমজিদ এই কথাটা উঠালো আমি সেই জন্য বললাম আমি যদি আমাদের টপিকের কাছে যাই আবার একটু যে সোশ্যাল মিডিয়া কি ভুল শিক্ষা দিচ্ছে তাহলে আমার এর আগের একটা প্রশ্ন থাকে যে শিক্ষাটা আসলে কিভাবে যায় ভুল শিক্ষা হোক মানে সঠিক শিক্ষা হোক সোশ্যাল মিডিয়া তো আমাদেরকে শিক্ষাটা দেয় সোশ্যাল মিডিয়া কিভাবে শিক্ষা দেয় একটা ছোট মানুষকে কিভাবে দেয় একটা মানে মধ্যবয়স্ক মানুষকে কিভাবে দেয় বা মানুষকে কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়া শিখে দেয় আমাদের লার্নিং প্রসেসটা এখানে কিভাবে কাজ করে একটু যদি কাইন্ডলি এক্সপ্লেন করেন তারপরে আমরা আসবো আবার মেন টপিকের পরবর্তী জায়গায় 
ধন্যবাদ আসলে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আমরা যেটা শিক্ষা একটু আগেও বলা হয়েছে যে আসলে আমাদের একাডেমিক শিক্ষাটা না ওইটা হচ্ছে আমাদের জীবনমুখী শিক্ষা এখন জীবনমুখী শিক্ষা আমরা আসলে কিভাবে পাই আমরা মানে আমাদের লাইফের যে কোনো ইভেন্ট থেকে আমরা একটা শিক্ষা পেতে পারি যে আমি যদি একটা উদাহরণ দেই যে আমি এখন বাসা থেকে বের হয়ে আমি প্রথমে কোনো একটা জায়গায় যাই নাই ওরকম একটা জায়গায় আমি যাব হ্যাঁ প্রথমে যেদিন আমি যাব আমি কিন্তু স্ট্রেট কাট কিন্তু যেতে পারবো না আমি অনেককে জিজ্ঞেস করব হয়তো রাস্তা ভুল করব আমি আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিটে যে ওই গন্তব্যে পৌঁছাবো কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমি ওই জায়গাটাতেই যাব আমার কিন্তু আধা ঘন্টা লাগবে না আমি হয়তো দশ পনেরো মিনিটে চলে যাব এটাই আসলে আমাদের মানে শিক্ষা যে আমি একবার ভুল করে গেলাম তারপরে দেখা গেল যে আমি সঠিকভাবেই আমি চলে গেলাম তো সোশ্যাল মিডিয়াটাকেও যদি আমরা এটার সাথে রিলেট করি যে আমরা দেখা যায় যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ইভেন্ট কিন্তু আমরা দেখি এখানে কিন্তু এই যে কথা আসছে যে ভায়োলেন্স অথবা সুইসাইডাল নেগেটিভ যে কথাগুলা অথবা নেগেটিভ যে সংবাদগুলা আছে আলটিমেটলি সোশ্যাল মিডিয়াটা কি আসলে তো মিডিয়া হ্যাঁ মিডিয়ার ওই যে বিপ্লব ভাই একটু আগেও বলেছেন যে মিডিয়া রেসপন্সিবল মিডিয়া কাভারেজ বলে একটা কথা আছে যে কোন খবর কিভাবে আসলে মিডিয়ায় প্রকাশ করা লাগবে সেটার জন্য কিন্তু একটা নীতিমালা আছে যে ওই যিনি সুইসাইড করেছেন ওইটা কি আদৌ মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে ওইভাবে প্রচার করা ঠিক কি না অথবা পরবর্তীতে এটা সম্বন্ধে যে মন্তব্যগুলো আসছে অন্যদের যে মানে ভাবনা চিন্তা অনুভূতি সেগুলাও আমরা কিভাবে প্রকাশ করব তারও কিন্তু একটা নীতিমালা আছে ভবিষ্যতে প্রিভেনশনের জন্য যে এই ধরনের প্রিভেনশন অথবা অনেকের মনস্তত্বে যেন এটার নেগেটিভ প্রভাব না পড়ে এটার জন্য কিন্তু প্রিভেনশনের একটা ব্যাপার আছে তো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিন্তু আমরা মানে শিক্ষাটা ওইভাবেই আমরা নিতে পারি যে যে পজিটিভ যে দিকগুলো আছে একটু আগে ওই যে আধীরা মনে হয় বলেছিল কথাটা যে আমরা কতটুকু গ্রহণ করব যে পজিটিভিটিটা আমরা কোনটা পার্সিভ করব কোনটা করব না কত কোন নেগেটিভিটিটা আমরা বর্জন করব কতটুকু পজিটিভ খবরটা আমরা ওইখান থেকে গ্রহণ করে ওইটা আমাদের জীবনে অথবা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কাজে লাগাবো কোনটা দিয়ে আমরা ইন্সপায়ার্ড হব কোনটাকে আসলে আমরা ইগনোর করে যাব এই কয়েকটা জিনিস কিন্তু আমাদের জানতে হবে এবং এটাও কিন্তু আমাদের ওই যে লার্নিং প্রসেসের মধ্যেই যে আমি যে খবরটা অথবা যে সংবাদটা আমাকে আসলে মানে খারাপ দিকে নিয়ে যাচ্ছে অথবা আমাকে মানে স্ট্রেস দিচ্ছে ভবিষ্যতে সেটা আমি ইগনোর করার চেষ্টা করব অথবা যেটা আমাকে উৎসাহিত করছে যেটার জন্য আমি মনে করি যে আমি একটা ভালো কিছু করতে পারছি অনুপ্রেরণা পাচ্ছি সেটাকে আমি পার্সিভ করব ধন্যবাদ এখানে আসলে একটু মানে বলে নেই সেটা হলো যে তমজিদ যে কথাটা বলছিল তামজিদ যে কথাটা বলছিল ওইখান থেকে কিন্তু এই প্রোগ্রামটার চিন্তাটা গত সপ্তাহে আমরা একটা প্রোগ্রাম করতে পারিনি একটা কারণে এর আগের সপ্তাহে কিন্তু এটা নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করেছিলাম এই যে একজন চিত্রনায়কের শ্বশুর যে সুইসাইড করলো এবং পরবর্তীতেও সোশ্যাল মিডিয়াতে স্প্রেড হয় এবং এটা সুবিধা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ প্রবলেমটা কোন জায়গায় যেমন গতকালকের আবার এই ঘটনা তো এই যে সোশ্যাল মিডিয়াটা আসলে আমরা কেমনে ইউজ করব আমি জানি যেমন সিডনিতে সিডনির মানে অস্ট্রেলিয়ার কিছু কিছু বেশ কিছু জায়গায় সরি ক্যানভেরাতে বেশ কিছু জায়গায় বিফোর এইটিন তারা কিন্তু ফেসবুক ইউজ করতে পারে না আরও সোশ্যাল মিডিয়া অনেক আছে যেটা একটু আগে মানে আমরা শুনতে পেলাম রেদওয়ানের কাছ থেকে তো সরি তামজিদের কাছ থেকে যে অনেক সোশ্যাল মিডিয়া আছে তো এর মধ্যে ফেসবুকটা আসলে সব থেকে বেশি জনপ্রিয় তো ওইখানে কিন্তু অনেক জায়গায় এমনকি ইউরোপের অনেক দেশে কিন্তু সেটা ইউজ করতে পারে না তো এই ইউজ করাতে যেটা হয় আমার আপনার বা আমরা যেই প্রশ্নটা নিয়ে আজকে আসছি সেটা হলো যে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজেস যেটা হয় যে আগে থেকে আমাদের মা বাবা বা মানে মানে ওই সময়টা ইউনি ডিরেকশনাল গার্জিয়ানশিপ অথবা প্যারেন্টিং ছিল এখন কিন্তু মাল্টি ডিরেকশনাল মাল্টি মাল্টি পয়েন্ট ফোকাস বিভিন্ন রকমের ইনফরমেশন আছে এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে আমি মানে এই প্রশ্নটাই অধীরাকে করতে চাই অধীরা কি মনে হয় যে এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ডিরেকশন আসছে সাজেশন আসছে পরামর্শ আসছে গাইডেন্স আসছে এটিকে আমার প্রোটোকল আমার পরিবার আমার যে যে প্রথায় আমরা বড় হওয়া উচিত ছিল সেখানে কি মিসগাইড করছে আমাদের গার্জিয়ানশিপের যে ফ্যামিলি প্যাটার্ন ফ্যামিলি যে ট্রি সেখানে কি বিভিন্ন রকমের হ্যাম্পার করছে কি মনে হয় নাকি স্মুথ দিয়ে যাচ্ছে 
আচ্ছা বিভিন্ন ধরনের যে ডিরেকশন থেকে বিভিন্ন রকমের তারা পরামর্শ পাচ্ছেন আমি দেখছি যে তারা আসলে নিজেরাও বেশ দ্বিধায় ভুগছেন যে আসলে তারা কোনটা করবেন যেমন আমি যদি বলি আমি আমার নিজের ফ্যামিলি থেকে দেখলাম যে করোনাকালীন সময় ছোট বাচ্চারা তাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই কোথাও খেলার জায়গা নেই করোনা সবাই খুবই টেনশন যে না বাচ্চাটা গেলে কোথাও এফেক্টেড হবে বাচ্চাটা বাসায় বসে কি করবে তখন দেখা যাচ্ছে যে হয়তো বা তার হাতে ফোনটা দিল এরপর একটা বাজে অভ্যাস আস্তে আস্তে আমি এখন দেখি যে তারা অ্যাকচুয়ালি এখন ফোন ছাড়া চলতে পারতেছে না এই যে মানে তারা আসলে কি করবে সেটার প্রপার গাইডেন্সটা বা প্রপার যে একটা পরামর্শ যাচ্ছে এটা করলেই হয়তো বা আমার সামনে গিয়ে কোনো সমস্যা ক্রিয়েট হবে না এরকম অ্যাকচুয়ালি তারা কোনো গাইডেন্স পাচ্ছে না এ কারণে আমি যেটা মনে করি যে এই জেনারেশন টু জেনারেশন যে প্যারেন্টিং এর যে গাইডেন্স বা পরামর্শ তারা পাচ্ছেন তারা বেশ কনফিউজ থাকেন যে কোনটা করবেন আবার হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কিছু কোনো একটা আমাদের যদি প্রোটোকল দেয় যে তুমি এটা করতে পারবা না অনেকে দেখা যায় যে সেটারও আসলে বেশ বাজে ভাবে নেয় হয়তো বা বাবা মার সাথে বাজে ব্যবহার করছে কিংবা আরো অন্যান্য আরো অনেক রকম থ্রেড দিচ্ছে বাবা মাও তখন একটা কাইন্ড অফ ইয়াতে পড়ে যায় যে আমি কি করব এটাই যে অ্যাকচুয়ালি আমি মনে করি যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে বাবা মারা তারা আসলে সবচেয়ে বেশি একটা দ্বিধায় ভুগেন যে আসলে আমি মেয়ে বা ছেলে তাকে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে গাইড করলে সে হয়তো বা ভুল পথে যাবে না তারা নিজেরা আসলে এটা নিয়ে শিওর না প্রপারলি ধন্যবাদ এই চমৎকার আমি মানে এই 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 কথাটা নিয়ে আমি আসি রেদওয়ানের কাছে রেদওয়ান আপনার কাছে আসি কি মনে হয় যে ফ্যামিলি প্যাটার্নে একটা প্রোটোকল একটা নিয়ম আমরা মেনটেন করতে চাই একটা কর্পোরেট কালচারেও কিন্তু বিভিন্ন রকমের প্রোটোকল নিয়ম কারণ মানা হয় গভর্নমেন্ট জব হোক প্রাইভেট জব হোক কোনো একটা অর্গানাইজেশন হোক প্রত্যেক জায়গায় কিন্তু একটা নিয়ম বা অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার মেনটেন করা হয় কিন্তু দিনকে দিন আমরা সাপোজ প্যারেন্টিং শব্দটা যেটা ও ইউজ করলো বা আমিও ইউজ করলাম আমি প্যারেন্টিং শব্দটা বাদ দিতে চাই এত জটিল শব্দ না যে আমরা খুব সহজভাবে যে ফ্যামিলির গাইডেন্সটা আছে সেখানে একটা কথাকে তিনভাবে চারভাবে আসছে অস্ট্রেলিয়ার ইনফরমেশন একরকম জাপানি ইনফরমেশন একরকম মিডল ইস্টের ইনফরমেশন একরকম ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন একরকম আমেরিকান ইনফরমেশন বাঙালি ইনফরমেশন একরকম তো তখন আসলে এই যে মানে মানে আমি যে কারণে বলছি যে ভুল শিক্ষা দিচ্ছে কি না যে কারণে বলছি আমরা তখন আসলে কি করা উচিত বা আমরা আসলে অ্যাম্বারেস্ট হই কিনা নাকি আমি আমার নিজের জায়গায় ঠিক থাকতে পারি স্যার অবভিয়াসলি নিজের জায়গায় ঠিক থাকা যায় যদি প্রপার গাইডেন্স মানে গার্জিয়ান থেকে আসে বা নিজের চেষ্টা থাকে তাহলে অবভিয়াসলি প্রপার একটা কি বলবো স্টেবল পজিশনে থাকা যায় আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এটার যে বেনিফিটস এর কথা তো অনেকগুলোই বলা হয়েছে স্যার বাট আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন যে যারা একসময় পত্রিকা মানে বাসায় এসে পড়ত মানে বাসায় দিয়ে যেত পড়ত হুম নিউজ পেপার্স বাসায় জমতো এখন কিন্তু নিউজ পেপার্স বাসায় জমতেছে না কেন কারণ এই নিউজ পেপার্স গুলা মানুষ এখন মানে ওয়েবসাইট থেকেই পড়ে নিচ্ছে ঠিক আছে এর তো আর সোশ্যাল মিডিয়ার আরেকটা কানেকটিভিটির মজার বিষয় হচ্ছে হ্যাঁ যে তামজিদ ভাই যেটা বললো যে আপনি যেটা বললেন যে যেই বয়সেরই মানুষ হোক না কেন সোশ্যাল মিডিয়ার কিন্তু একটা এন্টারটেইনিং পার্ট আছে দ্যাটস ওয়াই আমরা কানেক্টেড থাকি তাই না বাট এই কানেকশনটা যখন অ্যাডিকশনে চলে যায় তখনই কিন্তু জিনিসটা হার্মফুল তো আমরা যদি ওই প্রেসপেকটিভে দেখি তাহলে হচ্ছে আমাদের অবশ্যই উচিত যে মানে একটা লিমিট পর্যন্ত যে এই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত বা এই সময় থেকে এতটুকু পর্যন্ত আমি ইউজ করছি ফর মাই ফর আ বেটার পারপাস ফর স্ট্যাবলিশিং মাই লাইফ অর মাই ওয়ার্ক অর এ অর এনি আদার ফিল্ড তো ওই জিনিসটা এক্সিট করলেই কিন্তু অ্যাডিকশনটা চলে আসতেছে ফলে হেলথের ক্ষতি হচ্ছে মেন্টাল প্রেশার পড়ছে আই মানে চোখের ক্ষতি হচ্ছে সো মানে ইটস নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট ইন আ সেন্স না আমি 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 যে এই প্রশ্নটাতে একটু যে এডিকশানটা পর্যন্ত আমি না যাই সাপোজ আমি এডিকশান পর্যন্ত গেলাম না কিন্তু প্রতিদিনের যে তথ্য আসছে সে তথ্যের মধ্যে তো প্রচুর পরিমাণের মানে বলছি যে টুইস্ট থাকে প্রচুর পরিমাণে চেঞ্জ থাকে যেটা আমার খুব সামান্য একটা মানে বিষয়টাকে আমার কাছে একটা মানে অন্যরকম একটা জায়গায় নিয়ে যায় আমি বিভিন্ন রকম যেমন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই 
আমাদের আমি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোরোগ বিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করি আমার দ্বারা স্টুডেন্ট তাদের কতগুলো ফ্রেন্ড মানে আরেকটা ডিপার্টমেন্টের আমেরিকান সরি সে আমেরিকান নাগরিক কিন্তু বাংলাদেশে একটা কারণে আসে তো এই কয়েকদিন আগে লিফটে নামতে নামতে আমাদের স্টুডেন্টকে বলতেছে যে তোমাদের দেশে কয়েকদিনের মধ্যে খুব সু হবে মানে খুব কেস টেস হবে ও জিজ্ঞেস করছে যে কেন তুমি এটা কেন বললা তো ও বলছে যে এরকম কেস হবে এই জন্য যে মিডিয়া থেকে যে সমস্ত তথ্য তোমাদের এখানকার মানুষজন নিচ্ছে বা মানে যেগুলো পাচ্ছে সেগুলোর সঠিক অর্থ তারা বের করতে পারবে না এবং সঠিক জায়গাটা তারা বুঝতেও পারবে না অথবা বুঝবে অন্য কিছু একটা বুঝবে আলটিমেটলি কিন্তু কেস বেড়ে যাবে এই কথাটা আমার কাছে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু হিসেবে আসছিল মানে আজকের আলোচনা এটা চলে আসছে কিন্তু আমি বলছি যে আমার নিজের কাছে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হিসেবে আসছে তো এই যে মানে আমাদেরকে মিস বিভিন্ন রকমের ইন্টারপ্রিটেশন বা মিস কি বলবো ডিরেকশন আমার প্রশ্নটা হলো যে আমাদের কি ফ্যামিলিতে বা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের যে সমস্ত মানে কালচার বা যে সমস্ত বিষয়গুলো এগুলোতে স্ট্রিক্ট থাকবো নাকি ওপেন এই ইনফরমেশন গুলাকে আমাদের হার্ম করার সুযোগ করে দিচ্ছে বা আমরা এরকম একটা ভালনার এবং পজিশনে চলে যাবো কারণ স্ট্রিক্ট হলে দেখা যাবে যে অনেক কিছু জেনেও মানে বলতে চাব না আর যদি খুব বেশি ওপেন হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে যে ওইখানে ট্রুথ বলে কিছু থাকবে না বাট যদি হেল্পফুল হ্যান্ড থাকে তাহলে আমি তো নিজেদের কাছে আবার ফেরত যাই আমরা যে এই আলোচনা করছি তো এটার একটা পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমি বলছিলাম যে তোমজি যে কথাটা উঠাই মানে একটু আগে উঠাইলো ওইখান থেকে কিন্তু এই আলোচনার সূত্রপাত যে সোশ্যাল মিডিয়ার সামনে এসে সুইসাইড করা ওইখান থেকে কিন্তু এটার মানে সূত্রপাত ছিল তো এই যে এই যে সোশ্যাল লার্নিং তৈরি করা একটা মডেলিং এর মতো বিষয় তৈরি করা সামোয়ান কেউ একজন খুব ভালো না রে বল খুব সুইসাইডাল একটা টিনছেন উনি কিন্তু দেখে মনে করতে মনে করতে পারে যে ও আচ্ছা জীবনের মুক্তি পাওয়ার একটা অবস্থা তো আমি বের করে ফেললাম তখন কিন্তু আরো বেশি ভালো না বল হয়ে যায় আরো বেশি মানে সমস্যা আমি 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 নিজে ওই ভিডিওটা আমার কাছে অন্তত দশ থেকে পনেরো বিশ বার শেয়ার হয়ে আমার ওয়ালে আসছে আমি কিন্তু দেখি নেই আমি কিন্তু এটা ইগনোর করে গেছি অথবা ডিলিট করে দিছি অথবা সেটাকে আমি মানে মানে সোজা কথা আমি দেখি নাই আমি ওই ভিডিওটা আমি দেখি নাই তো আমি আমার মতো বয়সে গিয়ে আমি হয়তো ওই কথাটা বলতে পারলাম একটা বাচ্চা যে বারো তেরো চোদ্দ পনেরো তেরো বিশ বছর বয়স আমিও তো ওই ওই বয়সটা পার হয়ে আসছি আমারও তো ওই ভালারেবিলিটি ছিল কিন্তু এখন আমি মনকে বোঝানোর পরে আমি শক্ত হয়ে কাজটা করতে পারলাম সবাই তো সেটা করবে না এই যে ভুল তথ্য এবং ভুল মানে কি বলবো যে জাজমেন্টের জায়গা তৈরি হয় বিশেষ করে কম বয়সীদের মধ্যে তমজিদ কি মনে হয় যে আমরা ওই বয়সী মানুষের জন্য আমরা কি মেসেজ দিতে পারি কি কথা বলতে পারি যে আসলে মানে আমরা জাজমেন্টটা কিভাবে করব ধন্যবাদ ভাইয়া যে বিষয়টা নিয়ে আমি প্রিভিয়াসলি কথা বলছিলাম আবার আপনিও কথা বললেন এবং যেটা আসলে সকলকে জানানো দরকার বা উচিত সেটা হচ্ছে যে শুধু ব্যাপারটা যে আমি আপনি বা আমরা কয়েকজন মিলে যদি ব্যাপারটাকে একটা বদ্ধ রুম ভাবি যে সোশ্যাল মিডিয়াটা একটা বদ্ধ রুম আমরা কয়েকজন বা আমার পরিবারের কয়েকজন ভালো থাকলে আমার সন্তানটা বা আমার আত্মীয় স্বজন ভালো থাকবে জায়গাটা যদি শুধু ওই জায়গায় হয়তো তাহলে হয়তো আমরা কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারতাম কিন্তু প্রযুক্তি এত বেশি ডেভেলপ হয়ে গেছে যে আমাদের ওই জায়গাটায় স্থির থাকার মতো কোনো উপায় নেই যেমন দেখা যাচ্ছে যে আমি ওই প্রসঙ্গের পরে আসছি একটু বিস্তারিত বলছি আর কি সেটা হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি এআই সিস্টেম একটা বিষয় এখানে অধীরা বা রেজন ভাই সবাই হয়তো বা জানেন এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি বা আমার আশেপাশের মানুষ জন যা করছে প্রতিনিয়ত এবং আমি যে এরিয়া গুলোতে চলাফেরা করছি প্রতি মুহূর্তে বাসা থেকে বের হওয়ার পরে বা বাসায় অবস্থান করার সময়ে এই সময়টার মধ্যে আমি দেখা যাচ্ছে আমার পরিবার সহ আমার সন্তান বা দেখা যাচ্ছে যে আমার আত্মীয় স্বজন বা আমার ছোট বোন ভাই বড় বোন ভাই বা বয়স্ক চেনারা আছেন তাদেরকে আমরা সেফ রাখার জন্য আমরা হচ্ছে কোনো ধরনের আহ নেগেটিভ টাইপের কোনো নিউজ বা কোনো বিনোদন নেগেটিভ 
বা বিনোদন নেগেটিভ যেখানে হচ্ছে একটা হাইপ দিচ্ছে সেরকম কোনো কিছু দেখছে না কিন্তু আমার পাশের বাসার মানুষটা কিন্তু দেখছে তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমার এই এরিয়ার মধ্যে যখন হচ্ছে এইরকম ধরনের ভিডিও বা এরকম নিউজ দেখছে বা প্রতিনিয়ত পড়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমার কাছেও চলে আসছে এটা হচ্ছে একটা প্রযুক্তির তাদের যে ব্যবসার পরিসর বা একটা ভিডিও বলেন বা একটা কন্টেন্ট বলেন বা একটা নিউজ বলেন পৌঁছাই দেওয়ার যে তাদের প্রযুক্তি সেটা হচ্ছে এইভাবে কাজ করে এখানে থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়ার উপায় বলতে গেলে আমাদের সবাইকে হয়তো বা একসাথে হয়ে কাজ করতে হবে যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন বাইরের যে কান্ট্রি গুলো আছে তাদের মতো যে প্রতি মুহূর্তে যেন নতুন লার্নিং কিছু শেখে যেমন প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে কিন্তু শেখার অনেক কিছু আছে আমরা যদি ইউটিউব এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে হচ্ছে আপনি চাইলে অনেক ভালো শিক্ষামূলক ভিডিও দেখতে পারবেন চাইলে সারাদিন বিনোদনের ভিডিও দেখতে পারবেন এবং বাচ্চাদের জন্য কিন্তু আলাদা তার একটা সেগমেন্ট করে রেখেছে ইউটিউব কিডস নামে আমাদের বাচ্চাদের যদি আমরা শেখাতে চাই বা দেখাতে চাই যে দেখা যাচ্ছে আমার একটা বাচ্চা ছোট থেকে বড় হচ্ছে হয়তো বা নেগেটিভিটি কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে সেটা থেকে দূরে রাখার জন্য তাকে যতটুকু প্রোটেক্ট করা যায় যেহেতু যুগ অনেক বেশি এগিয়ে সামনে চলে এসেছে তো সেই অনুযায়ী আমরা যতটুকু প্রোটেক্ট করে আমাদের চোখে রাখতে পারি যে আমার বাচ্চাটা বা আমার ছোট ভাই বা আমার বোন বা আমার সমবয়সী যে ব্যক্তিটা আছে সে যেন বিপথে না চলে যায় বিপথে যাওয়া মানেই সে যে খারাপ কিছু করছে তা না সুইসাইড করতে পারে সে অন্যের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে খারাপ একটা কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে তো সেই জায়গাগুলো থেকে যদি আমরা আমাদের আশেপাশের যে মানুষগুলো আছে বা আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদেরকে দূরে রাখতে চাই তাহলে আমরা পারত পক্ষে তারা যখন যে বিষয়টা নিয়ে খুব বেশি ডিপ্রেসড হয়ে যাবে সোশ্যাল মিডিয়ার কোন একটা টপিক নিয়ে তখন সেই জায়গাটা থেকে বের করে আনার জন্য সেটার অল্টারনেটিভ সাথে সাথে আমাদের কোন একটা সলিউশন বের করতে হবে আমাদের এখন দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ বাচ্চারাই টিকটক বিগোলাই বা লাইকি টাইপের এই ধরনের অ্যাপ গুলো খুব বেশি ইউজ করছে এবং এত বেশি ইউজ করছে যে আপনি হয়তো বা জানবেন না যে জানবেন না যে আপনার সন্তান ঘরের মধ্যে বসে আছে আপনি হয়তো বা ভাবছেন পড়ছে কিন্তু সে কিন্তু টিকটকের ভিডিও বানাচ্ছে সে তার যে বন্ধু বান্ধব বা তার যারা ক্লাসমেটস আছে তাদের কাছ থেকে সে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে যে আমার ওই ফ্রেন্ডটা বা আমার ওই বান্ধবীটা বা আমার ওই বন্ধুটা খুব পপুলার টিকটকে আমাকে হতে হবে সেটার জন্য সে কিন্তু সবসময় যে রাইট ওয়েটা ইউজ করছে তা না টিকটকে কিন্তু আমরা বলছি না যে সবসময় খারাপ ভিডিও দেখতে পাচ্ছি বা ভালগার ভিডিও দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু অনেক দেখবেন যে শিক্ষামূলক অনেক ভিডিও আছে অনেক প্রতিষ্ঠান যারা আছে এস এ কোম্পানি টেলিভিশন চ্যানেল হোক বা ইউটিউব ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যারা কাজ করছে বা কন্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে তারা কিন্তু অনেক ভালো ভালো ইনফরমেটিভ অনেক ভিডিও আপনার কাছে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে যতটুকু আপনাকে শেখানো যায় বা যতটুকু আপনাকে জানানো যায় সেটা আপনার কাছে পৌঁছাই দিচ্ছে আপনি হচ্ছে যখন ওই ভিডিও গুলা দেখবেন ওই ভিডিও গুলা সাজেস্ট করবেন মানুষের সাথে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে বা আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে তাদের সাথে আপনি শেয়ার করবেন তখন কিন্তু আপনার ওই এরিয়াটার মধ্যে ওই জিনিসগুলাই বারবার হচ্ছে আশেপাশের মানুষ গুলাকে দেখাবে আপনি যত বেশি নেগেটিভ ভিডিও গুলো অ্যাভয়েড করবেন আপনার আশেপাশ থেকে ভিডিও গুলো চলে যাবে আপনার বাচ্চা আপনার বাচ্চাকে অটো সাজেস্টেড যে ব্যাপারটা থাকে যে অটোমেটিক্যালি হচ্ছে আপনার বাচ্চাকে বা আপনার আত্মীয় স্বজনকে সাজেস্ট করবে সেই জায়গাটা থেকে অন্তত কিছুটা হলো দূরে রাখতে পারবে সে কাদের সাথে চলাফেরা করছে তাদের অবস্থান কি এখন ফেসবুক বা অন্যান্য যে সোশ্যাল মাধ্যম গুলো আছে আমরা লিঙ্কড ইন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার আমরা কিন্তু ফেসবুকটা বাংলাদেশে বা এশিয়ার জন্য এত বেশি ফেসবুকটা আর কি পজিটিভলি বলেন বা নেগেটিভলি বলেন ইউজ হয় যে যে কারো ফেসবুক প্রোফাইলে ঢুকলে আপনি অনেকটা তার পার্সোনালিটি তার চলাফেরা সবকিছু আপনি জাজ করতে পারবেন যে সে কিভাবে চলাফেরা করে সে কি করতে পছন্দ করছে সে কি পড়াশোনা নিয়ে বেশি ব্যস্ত নাকি সে খাবার নিয়ে বেশি ব্যস্ত অনেকে জিনিসটা পজিটিভলি নিয়ে অনেক ভালো কিছু করছে অনেকে দেখবেন ফুড ব্লগ নিয়ে কাজ করছে ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে কাজ করছে অনেকে নিজেরা কন্টেন্ট ফানি কন্টেন্ট মেক করছে কিন্তু সব সময় রেস্ট্রিকশনের মধ্যে রেখে যে একটা যদি আমি গভর্নমেন্টের কথা বলি গভর্নমেন্ট কিন্তু হচ্ছে সবকিছু সবসময় রেস্ট্রিক্টেড করে রাখতে পারে না যেহেতু পুরো বিশ্বটাই হচ্ছে হাতের মুঠোয় চলে আসছে তো সে অনুযায়ী যতটুকু বিভিন্ন কোম্পানি যেমন হচ্ছে মনের খবর টিভি আপনাদের কিন্তু একটা বাইন্ডিংস আছে বা আমি মাস্টারঙ্গা টেলিভিশনে কাজ করছি আমার কিন্তু একটা বাইন্ডিংস আছে আমি চাইলেই কিন্তু আমার কোয়ালিটি 
বা অন্যান্য যে রেস্ট্রিকশন গুলো আছে সেগুলো ব্রেক করে কিন্তু আমি সামনে যে আমি আমার যারা দর্শক আছে তাদেরকে কিন্তু আমি কোনো কিছু শো করতে পারি না সেটা খবরের ক্ষেত্রে হোক বিনোদনের ক্ষেত্রে হোক এটা পারি না আমরা ওই রেস্ট্রিকশনের জায়গাটা কিন্তু যারা হচ্ছে কোনো ব্র্যান্ড না পার্সোনাল কোনো পেজ বা পার্সোনাল কোনো চ্যানেল চালাচ্ছে তাদের কাছে কিন্তু কোনো রেস্ট্রিকশন নাই তো আলটিমেটলি সে কিন্তু হচ্ছে সে ইউটিউবে বা ফেসবুকে বা অন্যান্য যে মাধ্যম গুলো টিকটক বিগো লাইভ বা এরকম টাইপের জায়গাগুলো আপ করছে আপনিও কিন্তু ওই জায়গাগুলো অ্যাপ করছেন কিন্তু আপনারটা হচ্ছে শিক্ষামূলক তাদের গুলা অনেক সময় তারা শুরু করে হয়তো বা শিক্ষামূলক দিয়ে পরবর্তীতে যে যে ট্র্যাকটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো ওই জায়গাটাই হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন যদি কোনোভাবে করা যায় বা একটা রেস্ট্রিকশন দেওয়া যায় যে বাংলাদেশের পারপাসে যে গভর্নমেন্ট ভাবে আমরা প্রায়ই শুনি বিশেষ করে কম বয়সী ছেলে মেয়েদের গার্জেনরা আমাদের কাছে আসে আমাদের চেম্বারে আসে হসপিটালে বা বিভিন্ন জায়গায় আসে এই বাচ্চাদের সাথে কথা বলে এটাও বোঝা যায় এবং তাদের কথাটা এরকম থাকে অনেক ক্ষেত্রে যে মা বা বাবাকে বলে যে তুমি কি বুঝো তোমার তো মানে এই ব্যাপারে জ্ঞান নাই তোমার তো এই ব্যাপারে হয়তো বা অশিক্ষিত অথবা কেউ হয়তো বা ইউটিউব ইউজ করতে পারে না বা ইন্টারনেট ইউজ করতে পারে না কিন্তু গার্জিয়ান তো তো অনেক সময় এই ধরনের কথাবার্তা গুলো শুনতে হয় বা ওনারা শুনেন যে তুমি কি বুঝো বা তোমার থেকে আমি কম বুঝি এই যে আমি বলছি যে পাশের বাড়ি খালাম্মা পাশের বাড়ি আন্টি পাশের বাড়ি চাচা বেশি বুঝে আমার মার থেকে বেশি বুঝে বা আমার বাবা থেকে বেশি বুঝে এইটা কি ইম্পর্টেন্ট নাকি আমার মা বাবার বিষয়টা এই আমি অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়া রিলেটেড কথাটা বলছি নাকি আমার মা বাবার এই বিষয়টাকে আমরা প্রাধান্য দিব কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট কোনো প্রসিডিউরকে আসলে আমরা এইভাবে কাজে লাগাতে পারি কিনা জি ভাই প্রযুক্তি সবসময় সহায়তা করে এটা আমরা জেনে আসছি যেদিন থেকে হয়তো বা প্রযুক্তির আমরা ব্যবহার শুরু করেছি বা প্রযুক্তি যত বেশি উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে আমরাও তত বেশি আমাদের লাইফকে ডেভেলপ করে ফেলছি আমাদের হয়তো বা অনেকের পিতামাতা অনেক বয়স্ক হয়ে গেছে তারা হয়তো বা প্রযুক্তির এতটা অ্যাডভান্টেজ হয়তো বা নিতে পারে না বা এতটা পুষতেও চায় না তারা নিতেও চায় না কিন্তু বর্তমান যে ইয়াং জেনারেশন এদের টেন্ডেন্সিটা হচ্ছে আমাকে হচ্ছে শো অফ করতে হবে ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে যে আমার কি আছে আমার কি হবে বা আমি কিভাবে চলবো কি করছি প্রতি মুহূর্তে এই জিনিসটা আমাকে শো অফ করতে হবে বাবা মা তুমি বুঝো না আব্বা মা তুমি বুঝো না কিন্তু সেটার কারণে কত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমি যেমন বলি প্রথম আলো থেকে আমি কয়েকদিন আগে একটা নিউজ পড়েছি সেখানে হচ্ছে লিখা ছিল যে মানে খবরটা এরকম ছিল যে মেয়েটাকে আগে হচ্ছে রাস্তায় ডিস্টার্ব করত কিন্তু যখন তার বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে আইডি গুলা বা বিভিন্ন ইমেইল পাই তখন তাকে সে জায়গাগুলো থেকে বিভিন্ন ভাবে হ্যারাস করতে থাকে ওই একটা নির্দিষ্ট টিম বা ওই নির্দিষ্ট কয়েকজন লোক তো সেখান থেকে তার বাবা মা প্রতি মুহূর্তে তাকে কিন্তু সেখান থেকে সরায় রাখতে চেষ্টা করেছে যে তোমার এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নাই তুমি এগুলো থেকে দূরে থাকো তুমি বাসায় থাকো কিন্তু আলটিমেটলি সে কিন্তু এনিহাও ওই জায়গাগুলো কানেক্টেড ছিল এবং কানেক্টেড থাকার কারণে সে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা যে জিনিসটা সবসময় ভুল করি বা আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা আছে যেটা ভুল করে যে আমরা ভিডিও কলিং এ অনেক সময় কথা বলে থাকি কিন্তু আলটিমেটলি এই জিনিসটা বুঝি না যে এটা একটা থার্ড পার্টি যে আমরা ভিডিও কলে কথা বলছি আমাকে দেখতে পাচ্ছি আর একজন মানুষ ওই মানুষটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু মাঝখানে তো কোন একটা মাধ্যম আছে যে মাধ্যমটা হচ্ছে সবসময় জিনিসটা মনিটর করছে তো ওই জায়গাটা এই যে মাঝের যে ওয়ালটাই এই ওয়ালটা কেউ ব্রেক ডাউন করলে তো তাহলে আমার আপনার সিকিউরিটিটা নেই আলটিমেটলি এই জায়গাটা হচ্ছে আগের যুগের বাবা মা হয়তো বা জিনিসটা পুরোপুরি ডিটেইল বুঝে না কিন্তু তাদের তাদের জায়গা থেকে তারা সিকিউর করতে জানে কিভাবে যে তুমি বাসার বাইরে যেও না তুমি এগুলো ব্যবহার করো না তুমি বের হলে আমাদের সাথে বের হয়ে বা তোমার কোন আত্মীয় স্বজনের সাথে তোমার ভাইয়ের সাথে বোনের সাথে বের হও কিন্তু পাশের বাসার তার যে প্রতিবেশী তার যে সমবয়সী যে ব্যক্তিটা আছে যে বা তার সমবয়সী যে মানুষটা আছে তাকে দেখছে তার বাবা মার সাথে খুবই ফ্রেন্ডলি এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে সবসময় বিভিন্ন ধরনের ছবি আপলোড দিচ্ছে কোথাও ঘুরতে যাচ্ছে সেটা ছবি আপলোড দিচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শেয়ার করছে হ্যাঁ শেয়ার করছে বা নিজের যে অনুভূতি গুলো প্রতি মুহূর্তে প্রকাশ করছে সেটারও একটা নির্দিষ্ট লিমিটেশন থাকা উচিত আমি যা করছি প্রতি মুহূর্তে সবকিছু যে শেয়ার করতে হবে আমাকে আরেকজনকে জানাতে হবে ব্যাপারটা ওই রকমও না আমার বন্ধু তালিকায় হয়তো আমার কাজের পারপাসে আমার দশ জন মানুষ থাকতে পারে তাদের তাদের কানেক্টেড হয়ে আমি আরো দশ জনের সাথে কানেক্টেড কিন্তু সরাসরি তাদের সাথে কখনোই হয়তো বা আমার দেখাও হয় না কথা হয় না সে মানুষটা আমার সম্পর
তো ওই জায়গাটা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে চাই বা বাবা মাকে যদি আমাদের জায়গা থেকে যে হ্যাঁ বাবা মা অবশ্যই হয়তো বা এখন আধুনিক যুগ অনুযায়ী ওনারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বোঝেন না বাট সন্তানের ভালো কোন জায়গাটা হবে সে ভালো কোন জায়গাটাই থাকবে ভালো কোন জায়গাটায় পড়লে বা ভালো কাদের সাথে মিশলে কতটুকু ভালো হবে এটা আমরা শতভাগ ধরে নিতে পারি আচ্ছা পিতা মাতার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমানে এক্সট্রা মেরিটাল অ্যাফেয়ার হচ্ছে আমরা কি এই এর সাথে সোশ্যাল মিডিয়ার কানেকশন কে ইউজ করতে পারি বা বলতে পারি যে এটার কোন রেসপন্সিবিলিটি ভুল শিক্ষার একটা অংশ বা এরকম কি কোনো কিছু বলা যায় এক কথায় বলতে গেলে অবশ্যই যায় এই যে এক্সট্রামেরিটাল অ্যাফেয়ার যেটা আপনি বলছেন এটা কিন্তু একটা অ্যাভেলেবিলিটি একটা ব্যাপার যে কানেক্ট কমিউনিকেশন হ্যাঁ আগে যে এখন এটা বেশি কারণ এখন মানে কমিউনিকেশনটা বেড়ে গেছে আমরা যে কোনো খারাপ কাজের জন্য অ্যাভেলেবিলিটিটাকে প্রথমে দায়ী করতে পারি কাজে এটা কিন্তু একটা কারণ আরেকটা কথা হচ্ছে এই যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমি একটা যদি গবেষণার কথা বলতে চাই বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে বিভিন্ন বয়সী মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াটা ইউজ করেন অনেক সময় যে তাদের মানসিক চাপটা কাটানোর জন্য যে তাদের একাকিত্ব অথবা মানসিক চাপ এই জিনিসটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য কিন্তু তারা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে এই সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করার জন্য তার মানসিক চাপ মোটেও কমে না বরং সেটা বেড়ে যায় এবং এটা বিভিন্ন মানসিক রোগের দিকে টার্ন করে যেমন বিষণ্নতার মতো রোগেও তারা কিন্তু পড়ে যান কাজেই এটাও একটা ব্যাপার আর হচ্ছে ওই যে এক্সট্রামেরিটাল অ্যাফেয়ার তো এটা তো আছেই এছাড়াও আমাদের অনেক ক্লিনিক্যাল কেসগুলো আমরা পাই মানে আরেকটু টিন এজ অথবা অ্যাডোলেসেন্ট ইয়াং অ্যাডাল্ট যারা আছে দেখা যায় যে তারা মানে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে কিন্তু বিভিন্ন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এটা এক্সট্রামেরিটাল না এটা তাদের মানে আমরা যেটা রিলেশনশিপ বলি যে ওরকম সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে তাদের কিন্তু ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে আমি যদি জানা শোনা বোঝার মধ্যে থাকতাম যদি আমি দেখে নিতাম তাহলে হয়তো এই রিলেশনটা করতাম না কিন্তু অন্যভাবে অন্যভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করার কারণে আমি সেই ট্র্যাপের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি পরিচিত আসলে তাদের কানেকশন আছে তারা কিন্তু এই জেনারেশনটা দেখা যায় অনেক ধরনের আননোন ফ্রেন্ড যারা যাদেরকে তারা চিনেই না এদের এরাও তাদের ফ্রেন্ড লিস্টে আছে এবং তাদের সাথে একটা পরিচয় হয় মানে তাদের সাথে একটা আলাপচারিতা হয় ফেসবুকের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা হয় সম্পর্ক হয় পরবর্তীতে কিন্তু এটা কিন্তু আর মানে স্থায়ী হয় না এটা আলটিমেটলি ব্রেক হয়ে যায় এবং যার ফলে ওই ছেলেটি অথবা মেয়েটি দেখা যায় যে মানসিক রোগে পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে যায় এটা আসলে আমাদের জাস্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা মানে আমাদের কালচার আমাদের সমাজে ঠিক একই জিনিস কিন্তু বিজনেসে বিভিন্ন রকমের চাকরিতে কর্পোরেটের জায়গা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু তথ্য বিভিন্ন রকম করে আসে এবং আমাদের মানে বিভ্রান্ত করে তো আসলে এক কথা এটা বলা যাবে না যে আমরা আজকে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করবো না বা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করার মতো না কিন্তু কোন জায়গাটা কিভাবে কতটুকু নেব এর হয়তো বা একটা প্রোটোকল অথবা প্রোটোকল না হোক অ্যাটলিস্ট একটা মোরাল বিষয়টা মানে তৈরি করা উচিত আমি আর একটা এক্সট্রিম জায়গায় যাই সেটা ধর্মীয় হোক বা কি বলবো যে 
মানে প্রচন্ড আমি বাংলাটা কি বলবো যে তারা কি শব্দটা কি মানে খুব সন্ত্রাসী অথবা এক্সট্রিম ফান্ডামেন্টালিস্ট মানে এরকম কোন একটা বিষয় এইগুলো কিন্তু তাদের গ্রুপের মধ্যেও থাকে মানে এবং তাদের একটা শোয়িং টেন্ডেন্সি এবং একটা ট্র্যাপের মধ্যেও থাকে তো আমি জাস্ট একটা মানুষ মানে আমাদের বয়স বা কম বয়সী হোক ছেলে মেয়েদের জন্য আমাদের কি মেসেজ থাকবে যে এই ধরনের যদি মানে কোনো মেসেজ পাও বা এই ধরনের কোনো একটা প্রলোভন যদি আসে সেটা তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুল থাকে এবং ভুল ডিরেকশন থাকে তো কিভাবে সেখান থেকে রক্ষা পেতে পারে বা কিভাবে সেখান থেকে নিজে বের হয়ে থাকতে পারে আচ্ছা সর্বপ্রথমত হচ্ছে এই গ্রুপগুলা সর্বপ্রথম যে কাজটা করে যে একটা হাইপ ক্রিয়েট করে হ্যাঁ এবং এদের মূল টার্গেটই থাকে হচ্ছে টিন এইজার্সরা কার আর ম্যাক্সিমামই টিন এইজার্স বয়েজ অ্যান্ড গার্লস মানে যাদেরকে ওই যে যা বুঝানো হবে ওই সময়টা সেটাই তারা বুঝতেছে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা মেসেজ বলা যায় যে কোনো কিছু নিয়ে এক্সট্রিম হওয়াটা উচিত নয় আগে বিষয়টা বুঝা উচিত তারপরে মানে এক্সট্রিম পর্যায়ে যদি যেতে হয় তাহলে গৌ দেয়ার বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এক্সট্রিমিজমের কোনো প্রয়োজন নেই এখানে যে বিষয়টা হলো কি তাদের তো মাথার মধ্যে সেই এক্সট্রিমিজম থাকে না যারা পালনারেবল যাদেরকে টার্গেট করা হয় তারা থাকে যে একটা নর্মাল কাজ করছে এডিকশানেও তাই বেশিরভাগ মাদক বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে ডিপেন্ডেন্সি ডেভেলপ করে সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কনসার্ন থাকে না যে আমি আসলে কি কাজটা করছি আজকের এই আলোচনার অংশ হিসেবে আমি প্রশ্নটা করেছিলাম যে সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের ট্র্যাপের দিকে নেই আমি বিশেষ করে মেয়েদের কথা বলবো মেয়েদের এমন এমন সব হ্যারেজমেন্টের বিষয় শিকার শিকার হইতে হয় শুধু এক্সট্রিমিস্ট ধর্মীয় বা এরকম কিছু না অনেক রকমের গ্রুপের সাথে জড়িত আমি দু একটা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি কিন্তু আমি এই মুহূর্তে সেটা তুলবো না কিন্তু কম বয়সী টিনেজ মেয়েদের কিন্তু এই রকমের ট্র্যাপে পড়ার একটা সুযোগ সুবিধা মানে কি বলবো যে সুযোগ তো না মানে এই ধরনের একটা আশঙ্কা থাকে তো এদের জন্য কিন্তু আমাদের একটা কিছু মেসেজ থাকে আজকের এই প্রোগ্রামটার সেই সুইসাইডের কথা যেমন ছিল একই সাথে আমার কাছে কিন্তু এই বালনারেবল গ্রুপটার দিকে বেশি ছিল যেগুলো তেরো চোদ্দ বছর অনেকে এডিকশান এখান থেকে আসে অনেক রকমের ভুল কমিউনিকেশান এখান থেকে তৈরি হয় আমি রেদনের কাছ থেকে ঠিক এই প্রশ্নটা নিয়ে আবার মানে কি বলবো যে অধীরার কাছে আসতে চাই অধীরা আমি যেহেতু তুমি বুয়েটে পড়ো বুয়েট একটা একটা আলাদা একটা জায়গা এখানে বিভিন্ন রকমের মানুষজন আসে বিভিন্ন সোসাইটির মানুষজন আসে আমি তোমার কথা বলছি না অন্যদের কথা আমি বলছি কি মনে হয় যে মেয়েদের ভুল ইনফরমেশন ভুল তথ্য তোমার যে নিজস্ব একটা শিক্ষা তোমার যে নিজস্ব একটা ধর্ম তোমার যে নিজস্ব একটা কালচার এর বাইরে যে বিষয়গুলো আসে সেটা এক্সট্রিমিস্টের শিক্ষাই হোক অথবা অন্য কোনো হ্যারেজমেন্টের শিক্ষাই হোক তাদের জন্য কি মেসেজ হতে পারে যে তারা আসলে এই জায়গা থেকে বের হয়ে থাকতে হলে বা এই ইনফরমেশন গুলা কার্টেল করতে হলে কিভাবে করবে আসলে মানে এটা আসলে সত্যি বলেছেন যে হ্যাঁ আমার আমি যেখানে এখন পড়ি এটা যেহেতু একটা পাবলিক ভার্সিটি অনেক রকমের মাইন্ডসেটের মানুষজন আসে এবং এটাও ট্রু যে হ্যাঁ মেয়েদেরকে অনেকভাবে এক্সট্রিমিস্ট কোনো গ্রুপ কিংবা কোনো একটা গ্রুপ যারা হচ্ছে যাদের আদর্শটা খুব হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে বেশ ফলারতে চাচ্ছে আমাদের উপরই যে হয়তো বা খুব খুব কমন যেটা হয় যে হ্যাঁ ড্রেস আপ নিয়ে বলছে বা বিভিন্ন রকম ইজিলি হ্যারাসমেন্টের ঘটনা ঘটে যায় তো এইগুলার ক্ষেত্রে থেকে আসলে বের হওয়ার জন্য আমি আসলে যেটা নিজের থেকে মনে করি যে আসলে আমরা মেয়েরা দেখা যায় ম্যাক্সিমাম কেস ইভেন আমাদের বাবা মারাও যেটা বলেন যে হ্যাঁ কেউ যদি এরকম কিছু বলে থাকে করে থাকে অ্যাভয়েড করে থাক কেন কারণ আমাদের নিজেদের প্রোটেকশনের জন্য খুব সিম্পল একটা জিনিস বাবা মা সেটাই চায় যে কারণ অন্য কেউ প্রোটেক্ট করবে না সো তুমি যেন এইসব জিনিসে কেউ কখনো কিছু বললে যেন তুমি হচ্ছে এগুলাতে কোন উত্তর দিবা না আবার কিছু আছে অথরি আমি যেটা মনে করি যে আসলে অথরিটির থেকেই জিনিসটা আসা উচিত জিনিসটার মধ্যে কিছুটা হলো তাদের একটা দায়বদ্ধতা থাকা উচিত যে আমার এখানে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা পড়ছে কেউ যেন কারো দ্বারা এইরকম ভাবে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কেউ যেন আনসেফ ফিল না করে এটা যদি কমপ্লিটলি কেউ না আসে তাহলে আসলে খুব মানে একটা ভালনারেবল স্টেট অ্যাকচুয়ালি এই মেয়েগুলা পড়ে যায় এই ভুল তথ্য থেকে বা এই রকম হ্যারাসমেন্ট থেকে আসলে বের হওয়া 
এই পরবর্তীতে এটা আসলে আপনারা আরো ভালো বলতে পারবেন যে পরবর্তীতে আরো বেশি ট্রমার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যেটা আসলে একটা লাইফ লং একটা ব্যাপার হয়ে যায় তো আমি যেটা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই সব ব্যাপারে আমাদের ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশনের কিছু দায়বদ্ধতা থেকে অ্যাকচুয়ালি আসা উচিত কিছু সেশন নেওয়া উচিত যে না এই রকম হয়তো বা জিনিস তুমি তোমার সহপাঠীকে বলতে পারো না কিংবা এরকম তুমি করতে পারো না এটা করলে সে হয়তো বা মানে অ্যাটলিস্ট যাতে এমন কিছু একটা বলা বা একটা জেনারেল কোনো কিছু একটা করা যাতে হচ্ছে সবাই আসলে উপকৃত যেন হয় ধন্যবাদ আমরা আসলে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম এবার একটা অন্য এক জায়গায় আসবো আর বেশিক্ষণ আলোচনা করবো না আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে কোনো ইনফরমেশন থাকে কোনো তথ্য থাকে কোনো সাজেশন থাকে কোনো মানে ইয়ে থাকে সেটা আমরা শুনবো এর আগে আমি একটা একটা একটু ডিফারেন্ট জায়গায় আসি বিভিন্ন গবেষণাতে দেখা গেছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিশ্বাসের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আসলে স্বাস্থ্য সেটা মানসিক স্বাস্থ্যই হোক অথবা শারীরিক স্বাস্থ্য হোক এই চিকিৎসা কোথায় পাওয়া যায় কোন ডাক্তার ভালো কোন ওষুধটা ভালো কোন মেডিকেশনটা খারাপ কি মানে কি করা যায় এইটাতে বিভিন্ন গবেষণা দেখা যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্বাস্থ্য খাপ আমি কি বলবো সুস্মিতার কাছেই জানতে চাই এইটা কি আপনি কিভাবে প্রোটেক্ট করবেন আপনার স্টুডেন্টদের জন্য বা আমাদের সবার জন্য আমাদের আপনাদের কি কথা থাকতে পারে স্বাস্থ্য খাত সবচেয়ে বেশি ভালনারেবল থাকে সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল ইনফরমেশনের জন্য মানে বিভিন্ন ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে তো আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মানে এই ধরনের ভালনারে বল যারা মানে যারা এই ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারে অথবা এই সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে তাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে তাদেরকে কিন্তু আমি আগে থেকেই বলি যে আপনারা কিন্তু মানে এই জিনিসগুলা অবশ্যই মানে সার্চ দিয়ে দেখবেন না যে এটাতে কি হয় মানে আসলে সাইকো এডুকেশন যেটা আমরা বলি যে আমি আগে থেকে ইনফরমেশনটা আমি দিয়ে দিই তাকে যে এটাতে এটা হতে পারে কিন্তু আপনারা আমার চেয়ে বেশি আর ইনফরমেশন অন্য কোনো জায়গা থেকে কালেক্ট করতে যাবেন না মানে এইটুকু আমি বলি আর হচ্ছে মানে ওভারঅল আসলে এটা আপনি আপনাকে আমরা কেন বিশ্বাস করব আপনি তো আপনার নিজের কথা বলবেন যদি আমি এইভাবে ভাবি আমি আসলে মানে যতটুকু আমি তো এটাই বলতে চাচ্ছি যে আমার সব কথায় যে তারা আসলে খুব বেশি মানে লাভ হয় যারা দেখার তারা কিন্তু দেখবেই আমার কথায় শুনে যে তারা দেখবে না সেটাও আমি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনে করি না তারপরেও দেখা যায় যে এইসব বলার ক্ষেত্রে ফিফটি পার্সেন্ট হলেও কিন্তু আমরা হয়তো একটু মানে বাধা দিতে পারি তাদের ওইটা থেকে কাজেই আমাদের যারা আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে জড়িত আছি আমাদের চিকিৎসা দেওয়ার আগে ওইটাও মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যা মানে পেশেন্টকে অ্যাডভাইস দিচ্ছি অথবা মেডিকেশন দিচ্ছি এটা কি তার মানে গ্রহণ করার অথবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা আসতে পারে কি না ওরকম মনে করলে আমাদের প্রত্যেক চিকিৎসককে ওইটা মাথায় রেখে কিন্তু তাদের সাথে ডিলিংসে যেতে হবে এটা আমার কাছে মনে হয় হয়তো এটার আরো অনেক সমাধান থাকতে পারে जानते मिन्टू सरकार तमजिद के तमजिद सुंदर गुछे कथा कथा गुल মিন্টু সরকারি বলছেন খুবই মূল্যবান আলোচনা আসাদ চৌধুরী এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ মোহাম্মদ ফাহিম হোসেন তমজিদ রোকন গুড টু সি ইউ ব্রাদার অনেকে আরো অনেক আমিরুল ইসলাম সামাদ অনেকে আছেন অনেকে প্রশ্ন করেছেন আবার অনেকে দেখছেন সরাসরি দেখছেন যারা দেখছেন যারা শুনছেন আমরা শেষের দিকে যদি আপনাদের শেষ মুহূর্তে কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন আমি এখন মানে ওপেন করে দিব যারা আছেন তামজিদ রেদওয়ান আধিরা আপনার এবং সুস্মিতা আপনাদের নিজস্ব যদি কোনো কিছু বলার থাকে কোনো সাজেশন থাকে কোনো ইনফরমেশন থাকে কোনো তথ্য থাকে আপনারা কাইন্ডলি এক এক করে বলতে পারেন আমি প্রথমেই তামজিদকে বলবো আমার দিক থেকে যে সাজেশনটা আমি সবসময় আমার যারা ইউনিভার্সিটির জুনিয়র ছিল 
বা দেখা যাচ্ছে আমার জব সেক্টরে যারা আমার সাথে আমার সহকর্মী আছে যারা এই সোশ্যাল মিডিয়াটা খুব একটা বিস্তারিত বুঝে উঠছে না বা তাদের সন্তানরা সব সময় বিভিন্ন ধরনের গেম বা সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমের সাথে সংযুক্ত আছে বরাবরই সবাকে একটা জিনিস আমি বলে আসছি যে ইলেকট্রনিক যে ডিভাইস গুলো আছে সেগুলো থেকে যত দূরে পারেন রাখেন আপনার সন্তানকে বা আপনার যারা সমবয়সে আছে কারণ এই ডিভাইস গুলো প্রতি মুহূর্তে আপনাকে মানসিক ভাবে শারীরিক ভাবে সব ভাবে আপনাকে অসুস্থ করে দিচ্ছে আপনাকে আপনি যে ভাবতে পারেন এই ভাবতে পারাটা থেকে আপনাকে দূরে রাখছে আপনাকে ভাবার আগেই সবকিছু সামনে দিয়ে দিচ্ছে যে কারণে আপনি ভাবতে পারছেন না আপনার ওই ভাবার শক্তি হারাই যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে এ কারণে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকবেন না বা দূরে থাকতে বলছি না আপনি ব্যবহার করেন কিন্তু নির্দিষ্ট একটা সময়ে ব্যবহার করেন নির্দিষ্ট যদি আপনি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বা বিনোদনমূলক বিভিন্ন বিষয়ে আপনার বেশি আগ্রহ থাকে তাহলে সেগুলোর মধ্যেই থাকুন যদি আপনার খবর আদি নিয়ে বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাথে সংযুক্ত থাকতে ইচ্ছা করে তাহলে সেটার মধ্যে থাকুন সব মিলে একসাথে সবগুলো ক্যাটাগরির সাথে সংযুক্ত থাকলে আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে মানে মন মানসিকতার যে অবস্থা সে জায়গা থেকে পাজল হয়ে যেত প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রেই যে আমার কিন্তু সবকিছু পছন্দ না হতে পারে আমার খেলাধুলা পছন্দ খেলাধুলার খবর গুলো পছন্দ বা খেলাধুলা দেখতে আমার ভালো লাগে তাহলে আমার ওই জিনিসটা নিয়ে বা ওই কেন্দ্রিক যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো নিয়ে আমার সংযুক্ত থাকাটাই আমার কাছে মনে হয় বেটার আর সন্তান যারা আছে বা যারা হচ্ছে এখনো টিনেজ আছে তাদেরকে এখনো তাদের বুঝে ভালো খারাপ বুঝে উঠতে শেখে অনেক আগেই বাট সেটার প্রপার ডিসিশন নেওয়া পর্যন্ত তাদেরকে মানে কি বলবো যে চোখে রাখা বা প্রত্যেকটা মুহূর্তে খবর রাখা যে সে তার যে ইলেকট্রনিক ডিভাইসটা তার যে কম্পিউটারটা তার যে ল্যাপটপ বা ট্যাব বা মোবাইল ফোনটাতে সে কি করছে কোথায় ঘোরাঘুরি করছে হ্যাঁ এক্ষেত্রে অনেক সময় সন্তানদের কাছে কথা শুনতে হয় যে বাবা তোমার বা মা তোমার পার্সোনালিটি নেই তুমি আমার ফোন দেখছো বা তুমি আমার ফোনটা ভিজিট করছো সেটা নিয়ে তাকে তার মতো করে সে যেভাবে বুঝতে পারে যে বাবা আমি বা মা আমি এটা তোমার আমার পার্সোনালিটি তোমাকে শো অফ করছি না তোমাকে হচ্ছে আমি দেখে রাখছি যেন তুমি কোনো খারাপ কিছুর সাথে সংযুক্ত না হও তোমাকে যেন কোনো খারাপ কিছুর সাথে কেউ ইনভলভ না করতে পারে কারণ তুমি এখনো পৃথিবী সম্পর্কে বুঝে উঠতে বা পৃথিবী সম্পর্কে বুঝতে তোমার এখনো সময় লাগবে সেভাবে তাকে এক একটা বাবা মায়ের বোঝানোর ধরন এক এক রকম হয় তার সন্তান যেভাবে আসলে বুঝবে সেভাবে বুঝাতে হবে কিন্তু আলটিমেটলি বাবা মার কাছে আমার যে রিকোয়েস্টটা আপনাকে বুঝাতে হবে অবশ্যই বুঝাতে হবে আপনাকেই বোঝাতে হবে এটাই বলা ছিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ রেদন কি মনে হয় যে আমরা আর কি বলতে পারি বা কি করতে পারি আমি একটু তথ্য দিচ্ছি মানে আমি তথ্য মানে আমি একটুখানি একটু দিচ্ছি যে সোশ্যাল মিডিয়া প্রতিদিন আমার মনের ইচ্ছাটাকে কিন্তু স্ট্যাটাসের মাধ্যমে প্রকাশ করার সুযোগ থাকে আর সাইন্টিফিক পেপার কিন্তু আমাকে সত্য কথাটা বলার জন্য একটু হলেও মানে একসেপ্টেবল বিষয়টাকে ধরার জন্য সাহায্য করতে পারে তো এই এই যে একটা ইনফরমেশন পাওয়া মানে বিশ্বাস করব নাকি সাইন্টিফিক জায়গাটাকে আমরা ধরার চেষ্টা করি কি মনে হয় কিভাবে আলোচনা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা তো আমরা ধরবই বাট সর্বপ্রথম জিনিসটা হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল ফ্যাক্টটাকেও তুলে ধরতে হবে আমি একটা ছোট জিনিসের ফোকাস করে বলবো যেটা আমি গতকালকে একটা আর্টিকেলে পড়েছিলাম যে আসলে টেকনোলজির থ্রুতেই তো আমরা সোশিয়াল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ হচ্ছি এইটার মধ্যে দুইটা জিনিস থাকে যে একটা হচ্ছে আপনার ম্যাগনেটিক ফ্রিকুয়েন্সিস আর একটা হচ্ছে আপনার আলট্রা ভায়োলেট ফ্রিকুয়েন্সিস ম্যাগনেটিক ফ্রিকুয়েন্সিস আমাদের বডির কার্ডিয়াক রিদমটাকে চেঞ্জ করে ফেলে আর যেটা আলট্রা ভায়োলেট ফ্রিকুয়েন্সিস ওগুলো আমাদের নার্ভ সেলকে ডিস্টার্ব করে সো আমাদের একটা পর্যায় পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত একটা লিমিট পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত সব সময় আসলে সোশিয়াল মিডিয়াতে থাকা উচিত না আমি এটাই বলি
বিপ্লব ভাই আনমিউট হতে হবে ও ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ যাবত অনেক কথা অনেকেই শুনছেন এবং অনেকেই এখনো পর্যন্ত লাইভে আছেন আমাদের কথা প্রথম থেকে যারা শুনছেন এরকম অনেকেই এর মধ্যে এখানে আছে যেমন আছেন ওমর ফারুক আছেন মাহবুব রশিদ আছেন ফাহিম শামীম আহমেদ সজীব আফরাজ সামিনা হক অনেকেই আছেন যারা প্রথম থেকে দেখছেন তো আমি আর মানে খুব বেশি কথা বলবো না অধীরার ওর জন্য আমি অপেক্ষা করতেছিলাম কারণ নেটটা বোধ হয় বারবার একটু ঝামেলা করছিল প্রীতা শেষ করবে তার আগে অধীরার কাছ থেকে শুনি অধীরা কি শিখলাম আজকে এই প্রোগ্রাম থেকে পার্টিসিপেট করে আমার কি মনে হলো আসলে কি কোনো কিছু তথ্য আমার কাজে লাগলো আমি কি কোনো কিছু নিতে পারলাম আমার যারা বন্ধু বান্ধব তাদের জন্য কি কিছু বলার মতো কোনো তথ্য কোনো ইনফরমেশন কি আজকে পেলাম কিনা জি জি আমার কাছে আজকে পুরো সোটাই বেশ ভালো লেগেছে কারণ আসলে এরকম কথা খুব কম হয় আমাদের এখানে যে আসলে আমাদের ভুল শিক্ষাও বা কি নিচ্ছি বা শিক্ষাটাও কিরকম ভাবে না হচ্ছে ভুলটা বা কোথা থেকে হচ্ছে বা কিভাবে কি আরো আপনারা যে সমস্ত কোয়েশ্চেন গুলো করেছেন প্রতিটাই আসলে বেশ ভালো কোয়েশ্চেন ছিল যে হ্যাঁ আমাদের প্যানেসরাও বা কি করবেন বা আমরা বা কি করব আমি আসলে পার্সোনালি যেটা মনে করি যে সোশ্যাল একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি থাকে সোশ্যাল মিডিয়া যদি চালাইতে হয় আমাকে আসলে আমি যাই তথ্য দেখি না কেন আমাকে সবসময় যাচাই করে নিতে হবে যে তথ্যটা কতটুকু সঠিক কিংবা সবাই করছে বলেই যে আমাকে করা লাগবে এমন প্রেশার আসলে আমি চাই না যে আমি বা আমার আশেপাশের মানুষজন এরকম কেউ ফিল করুক কারণ এটা আসলে দেখা যায় আমাদের মানসিক এবং শারীরিক দুই রকম স্বাস্থ্যের প্রতি দেখা যাচ্ছে অনেক রকম খারাপ এফেক্ট ফেলে ফেলে দেয় তো আমার আসলে এইগুলাই বলার ছিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ মানে আমরা আসলে আলোচনা এই আলোচনা দিয়ে কিছুই হবে না এই আলোচনা দিয়ে পুরো পৃথিবী চেঞ্জ হবে না এই আলোচনা দিয়ে একটা মানুষ হয়তো বা চেঞ্জ হবে কি হবে না জানি না কিন্তু কিছু তথ্য যদি তাদের মাথায় থাকে ওনাদের মাথায় থাকে বা আমাদের গার্জিয়ানদের মাথায়ও থাকে যে এটা আমাদের সন্তানদেরকে একটু হয়তো সাহায্য করতে পারে কারণ এই ধরনের আলোচনা দিয়ে পুরো পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে বা বড় কোনো পরিবর্তন হবে আমরা আসলে আশা করিও না বা তো ইয়েও না কিন্তু আমরাও আমাদের কথাগুলো বলতে পারলাম দু একজন যদি কেউ শুনে এখান থেকে কিছু নিতে পারে কোনো তথ্য দিতে পারে তাইলে কিন্তু আমরা 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 খুশি সুস্মিতা শেষ করব আপনার মাধ্যমে যে আসলে সোশ্যাল মিডিয়া তো আসলে প্রয়োজন আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না বা বাদ দিতে পারবো না বর্তমান সময় আসলে বাদ দেওয়ার কোনো উপায় নাই আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য এবং গার্জিয়ানদের জন্য কোন কথা আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা কিছু আসতেই আমি বিশ্বাস করে ফেলবো নাকি যাচাই বাছাই করব যাচাই বাছাই করতে হলে কিভাবে করব আর এইটার ইম্প্যাক্ট আসলে অন্যদের উপর কিভাবে পড়ে সেখান থেকে কিভাবে আমরা বাঁচতে পারি আসলে ওই যে আমি এখন একটা কথা বলতে চাই যে কাটা দিয়ে কাটা তোলা সেটার মতো অবস্থা যে আপনি বারবার বলছিলেন যে স্ট্রিক্ট হব কি না কোনো মানে রুলস দিব কি না স্ট্রিক্ট রুলস এই কথাগুলো না বলে আমরা যদি বলি একটু লিমিটেশন যদি আমরা করতে পারি এবং এই লিমিটেশনটা পার্সোনাল লেভেলে ফ্যামিলি লেভেলে এবং একাডেমিক ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে সেই লেভেলে যদি করা যায় তাহলে মনে হয় ভালো আর ওই যে কাটা দিয়ে কাটা তোলা মানে কি আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার সব কিছুই বিশ্বাস করি সেই সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার যে কুফল গুলো আছে অথবা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো আছে এইগুলা যদি আমরা একটু মাঝে মাঝে মানে অ্যাওয়ারনেস হিসাবে একটু প্রচার করি তাহলে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কিছু মানুষের মানে ভালনারেবল যারা আছে তাদের কাছে কথাগুলা হয়তো পৌঁছাবে যারা তাদের প্যারেন্টসকে বিশ্বাস করছে না যারা বলছে যে তোমরা বোঝো না সেই ক্ষেত্রে তারা হয়তো এই সোশ্যাল মিডিয়ার কথাগুলাই হয়তো তারা বিশ্বাস করবে যে সোশ্যাল মিডিয়ার এই ব্যাড সাইট গুলা আছে বিষয়টা খুব জটিল কিছু না বড় কোন বিষয় না তারপর আমরা চার পাঁচজন মিলে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করলাম যদি এখান থেকে কোন মানুষ কোনো উপকৃত হয় আর এটা থেকে যাবে যেটা আমাদের এখানে থেকে যাবে ইউটিউবেও থেকে যাবে পরবর্তীতেও কিন্তু দেখার একটা সুযোগ থাকে তো মনের খবর এই কাজটা করার চেষ্টা করছে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে জানি না কতটুকু মনের খবরের মান্থলি ম্যাগাজিন আছে যেমন এই মাসে আমাদের ম্যাগাজিনে যাচ্ছে বয়স্ক মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য আগামী মাসে যাবে আমরা চেষ্টা করব যদি কোনো সমস্যা না হয় তাহলে চিকিৎসা না করার জন্য কি অসুবিধা হবে তারপরের মাসে যাবে যুদ্ধের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের কি পরিমাণের ক্ষতি হয় কি পরিমাণে সমস্যা হয় এরকম কোন একটা টপিক ধরে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন 
প্রতি মাসে বের করি মানে যারা শুনছেন তাদের জন্য কথা একই সাথে এই বিষয়গুলা এবং এই আজকের বিষয় ঠিক একই রকম এই বিষয়গুলোতে আমরা চেষ্টা করছি যে বৈজ্ঞানিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের অনলাইন বাংলা একটা পত্রিকা আছে অনলাইন অনলাইন ইংলিশ আছে একই সাথে টিভি এবং ম্যাগাজিন করছে তো এই তথ্যগুলো আসলে মানুষকে খুব একদিনে পরিবর্তন করবে জানি না কিন্তু কিছু পরিবর্তন হবে কিছুটা এটি চেঞ্জ হবে আমরা আমরা নিজেরাও সেটা চাই তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই তমজিৎকে ধন্যবাদ জানাই ব্যস্ত সময় থাকার ব্যস্ত সময় কাটার পরে নিজের চাকরি জীবন সংসার জীবন তারপরে আমি জানি না সংসারী কিনা সরি আমার এটা বলা জানি না যে সংসারী কিনা কিন্তু এত রাত পর্যন্ত একসাথে মানে এই একটা বিশাল সময় আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং সময় দেওয়া খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই কারোরই হয় নাই রেদওয়ান কে একই অবস্থা যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য অধীরা কেনা হয় আমরা ধমক টমক দিয়ে রাখতে পারি ছোট মানুষ কিন্তু অন্যদের সবারই কাজ থাকে সেই কাজ বাদ দিয়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য কিছু কথা সবাইকে সাথে শেয়ার করার জন্য তথ্য দিয়ে হেল্প করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আবারও দেখা হবে কোনো একটা সময় আর আমাদের এই দেশ জোরে মনের খবরে দেখা হবে আগামী সোমবার রাত দশটায় যদি আমরা সবাই ভালো থাকি সে পর্যন্ত আপনারা আমরা সবাই ভালো থাকুন যারা দেখছেন যারা শুনছেন যারা কমেন্ট করলেন এবং যারা পিছনে কাজ করলেন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করতে চাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি